el santo cura de Ars. Si observamos un mapa mundi con precisión, localizaremos a tan solo 40 kilómetros al norte de Lyon, Francia, en medio de una solitaria llanura, un pueblecito llamado Ars. Antaño, sus gentes, labriegos, pastores y artesanos, gentes de bien, que aún habiendo recibido las enseñanzas evangélicas, transmitidas de generación en generación y asimiladas en sus corazones, estas se vieron mermadas y profanadas por la revolución sangrienta de 1789, revolución que tantas almas seglares y sacerdotales costara a la iglesia. Con apenas 230 habitantes, esta aldea no hubiese salido nunca del país del olvido sin la entrega total a Dios de un hombre, de un santo, Juan Bautista María Vianney, universalmente conocido como el santo cura de Ars, que convirtió este pueblo perdido en las tinieblas en un lugar donde sus gentes se enamoraron de Dios, porque la luz que irradió fue tan grande que su alrededor germinó amor y humildad, mansedumbre y virtud, santidad. Juan María viene al mundo un 8 de mayo de 1786, en Dardilly, un pequeño rincón de la campiña francesa. Su feliz infancia, como de cristal transparente, y su juventud santa, se desarrolló en el seno de una familia católica, campesina acomodada, muy piadosa. Tanto es así, que se acostumbraba aquí a acoger a cuantos pobres llamaban a su puerta. La casa de los pobres la llamaron, porque en aquellos años eran muchos los desamparados que, huyendo de la cruel y sacrílega revolución, buscaban amparo en las buenas gentes. Uno de esos mendigos al que ayudarán fue San Benito José Lab, que inspirado por Dios predijo que un día un hijo de esta familia haría ilustre para siempre esta morada. Una noche pues llegaron a casa de los Vianney muchos mendigos, pues 15, 20, y la mujer le dijo a, a, a su marido, ¿no? al padre de San Juan María Vianney, que no, no hay sopa para todos, que, que es que no hay, no hay cena suficiente, y el padre le contestó, bueno, pues yo me quedaré sin cenar. ¿No? Es, es un ejemplo de, de cristiano ejemplar que generosamente de una, sabe practicar las obras de misericordia, ¿no? Y en esas pequeñas cosas, pues, Juan María Vianney fue aprendiendo de su padre eh, esa generosidad. La madre del joven Vianney le inculcó un amor devotísimo a la Virgen Santísima. Él realmente aprendió viendo rezar a su Santa Madre. Era tanta su entrega a la Madre de Dios que no dejaba de rezar frente a ella, en casa, en el campo, durante el pastoreo, e imantaba este su amor a quienes le rodeaba. Él tenía un rosario muy bonito que le habían regalado eh, y con el cual él rezaba porque le gustaba bastante rezar. Y su hermanita lo vio y cosa de niños, pues le gustó el rosario y empezaron con el rosario a pelearse. Entonces la mamá 
le dijo, mira, déjale, si tu hermana lo quiere, déjale el rosario. Ese desprendimiento de un rosario de algo que para él tenía mucho sentimiento, y claro, el apego de un niño, pues hizo el esfuerzo y se lo, y se lo dio a su hermanita. Le costó un verdadero esfuerzo, un verdadero vencimiento. La mamá, en premio, entonces le regaló una imagen de la Virgen y eso le ayudaba. Lo llevaba en el bolsillo y cuando tenía sus problemas sacaba a la Virgen, le rezaba y con eso él se iba fortaleciendo cada día. Oh, cuánto quería yo aquella imagen. No habría dormido tranquilo si no la hubiera tenido a mi lado. La Santísima Virgen ha sido siempre mi mayor afecto. Cuando salía a trabajar en el campo pues le pesaba que su hermano mayor eh, avanzara más que él, eh, labrando, ¿no? Y él un día decidió, voy a poner la Virgen al final del campo y me voy a fijar los ojos en ella. Entonces avanzaba, avanzaba, y teniendo a la Virgen presente, pues el amor a la Virgen le impulsaba a trabajar y pues con muchos menos años que su hermano, pues llegaba, llegó a hacer el mismo trabajo que él. ¿no? Ya desde muy jovencito, Juan María mostraba gran afición por las ceremonias sagradas. Con ojos desorbitados miraba al sacerdote. Sus gestos sagrados, la dignidad de sus ornamentos, el amor con que consagraba el cuerpo de Jesucristo. Todo le caudiva. Su sensibilidad a lo espiritual era tal que sentía la presencia real de Jesús en la Eucaristía, hasta volverlo loco de amor. Sus palabras dejan constancia de este su verdadero amor. Si no tuviera suficiente fe, vería a Dios escondido en el sacerdote como una luz tras su pantalla, como un vino mezclado con el agua. Al comulgar, siento algo extraordinario. Es un gozo, una suavidad, un bienestar que me corre por todo el cuerpo y me conmueve. No podemos menos que decir con San Juan, es el Señor, Jesús está ahí. Él está ahí. Su cuerpo crecía, se robustecía, su inteligencia se desarrollaba y en su alma anidaba un deseo cada vez más gigante, salvar almas y para ello ser sacerdote. Dos años tuvo que esperar Juan María la decisión paterna, porque su padre no veía al principio tal posibilidad por el coste del seminario, por la falta de mano y ayuda en las labores agrícolas de la casa. Pero Dios tiene sus planes. Ya tiene 19 años, y por lo que veo está tan firme en su propósito de ser sacerdote que nosotros no debemos contrariarle lo más mínimo. Sí, tienes razón. Vamos a apoyarlo. Es Dios quien lo llama. San Juan María Vianney realmente su vocación es una llamada sobrenatural y una lucha contra toda clase de dificultades. Primero, la guerra. Después, no hay seminarios formados y tiene que formarse como clandestinamente en la casa de un sacerdote, padre Valey, donde el padre ve que es un hombre santo, un joven santo, y se compromete a ayudarle a sacar adelante sus estudios. Tengamos en cuenta que él viene a nacer en una época marcada por la Revolución Francesa. Esto significa una persecución a la Iglesia absoluta. Esa persecución religiosa trajo como un, una sequedad en la vida espiritual. Se perseguían los sacerdotes, los sacerdotes, los verdaderos sacerdotes, los que no juramentaban, es decir, los que no apostataban de la fe, de la unión con el Papa, tenían que esconderse. Su familia incluso iban a escondidas, largos viajes para poder llegar a un lugar donde hubiese un sacerdote que celebrase la misa y que no fuese un sacerdote juramentado. Fueron estos justamente, la clandestinidad de estos, la, la heroica y martirial clandestinidad de estos, la que también fue marcando eh, la infancia del santo cura de As y lo fue poco a poco orientando hacia el Señor. En el seminario pronto le salen al encuentro las primeras dificultades. La gramática latina le resulta muy áspera. La mayoría de sus compañeros son más jóvenes que él y tienen más facilidad. Él nota su memoria pesada, no retiene las lecciones en latín. Pidió ser admitido en el seminario. Los superiores veían que era eh, inútil para los estudios. 
no le quedaban las frases en latín en la mente. Incluso el, el francés tampoco lo dominaba mucho y cometía faltas de ortografía. Pero eso lo vi, fue y superando. Le probaron porque le veían bueno y le veían devoto de la Virgen. Le aprobaron. Que otro no hubiera pasado. Pero su santidad y su bondad pasó por encima de todo. Así fueron los adelantes de Juan María en los primeros meses de estudio, lentos y pesados, prácticamente nulos. Pero el joven se aplicaba con admirable tenacidad, hasta que, debilitado por los ayunos rigurosos que él mismo se impone y un agudo sentimiento de incapacidad, llega a desmoronarse anímicamente. Padre, lo he intentado, pero veo que yo no valgo para esto. Quiero volverme a casa. ¿A dónde vas, hijo mío? Si vuelves a casa y tu padre te ve triste, no te dejará volver. Entonces, adiós a tus planes, adiós al sacerdocio, adiós a las almas. Los superiores no sabían si le ordenaría o no, pero a base de esfuerzos y de la devoción que sentía la Virgen, le animó a ir perseverando. No hay que negar, no hay que negar de manera ninguna que no estaba muy dotado para los estudios. Esto parece que, que es evidente. Pero como seminarista era enormemente cumplidor de su deber, era un hombre enormemente disciplinado y era como naturalmente él lo fue siempre en su vida, era un profundamente piadoso. ¿eh? Era un hombre profundamente piadoso. Es decir, los santos no se improvisan. El santo cura de As no fue santo solo por el ministerio en As, sino fue santo porque el Señor lo fue acompañando con su gracia y él fue un instrumento dócil a la gracia de Dios. A la edad de 29 años, después de tantas incertidumbres, fracasos y lágrimas, Juan María Vianey ve abrirse para él las puertas del sacerdocio. Sacerdo sin eterno. El día de su ordenación, el 13 de agosto de 1815, se graba en su alma como algo muy especial para él. Oh, gracias Jesús. Gracias María. Ser sacerdote es algo muy grande. No se sabrá lo que es sino en el cielo. Si lo entendiéramos en la tierra, moriría uno no de espanto, sino de amor. El sacramento del orden eleva al hombre casi hasta Dios. Sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor no servirían de nada. ¿De qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él continúa la obra de la redención sobre la tierra. Es un hombre revestido de los poderes del mismo Dios, que ocupa el lugar del mismo Dios. Sobre todo, cuando perdona los pecados, no dice, Dios te perdone, sino, yo te asuelvo. Y en la consagración, no dice, este es el cuerpo de Dios, sino, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Su primer destino es el cercano pueblo de Equilí, donde se gana enseguida el afecto de sus feligreses. Aquí es nombrado vicario y ya tiene fama de santo. E incluso se dice que compite en santidad con el padre Balí, con el que entabla una entrañable amistad. De alguna manera fue su maestro espiritual, su maestro, el maestro de su vida interior, pero también fue su gran valedor para que el santo cura de As, como, como todos sabemos, pues pudiera llegar a ser sacerdote, junto con el vicario general, que era amigo justamente de este, de este, de este, gran, de este gran sacerdote que le acompañó. De todos es conocido los ayunos que hace, las penitencias que emplea y las largas colas de penitentes que se aproximan a su confesionario. Siempre estaba la presencia de Dios. No se daba importancia. Y sabía que todo era un don de Dios. Dicen que es santo. Es increíble este nuevo cura. Yo no lo puedo creer. Me tiene realmente cautivada con su piedad. Oye, pero ¿has visto tú la expresión de amor que tiene en su cara, su ternura? Y esa expresión de amor cuando contempla el Santísimo Sacramento. Su manera de dirigirse a nosotros. 
Pues sí, tienes razón. A mí realmente me sorprendió porque me ha mandado a rezar el rosario, que yo antes ni lo hacía. Pero lo hace con tanto amor, que uno le obedece. Después de la muerte del padre Valey, será cuando el vicario general de la diócesis le envía a una aldea de unas 230 almas de nombre casi desconocido, Ars. ¿Cómo fue aquella entrañable llegada de nuestro santo a su nueva parroquia? Era tan espesa la niebla que el novel sacerdote se extravía, pero providencialmente se encuentra con un jovencito, un pastor de ovejas. Ambos tienen algo en común. ¡Eh, chico, escucha! Me he perdido con esta niebla. ¿Tienes la caridad de indicarme por dónde se va a Ars? ¿Sabes, pequeño amigo? Tú me has mostrado el camino de Ars, pero yo te mostraré el camino del cielo. Aquí en Ars le preocupa la triste situación espiritual en la que se encuentran sus nuevos feligreses. Este pueblo no está precisamente entre los más piadosos, más bien todo lo contrario. Reinan los principios de la Revolución Francesa. La fe está casi extinguida. Hay gran indolencia en la gente y mucha ignorancia religiosa. Muchos dejan de asistir a la Santa Misa los días de precepto. Trabajan sin necesidad los domingos y no abandonan el execrable vicio de blasfemar. Los padres dilapidan su dinero en las tabernas. Los jóvenes, con su alocada afición al baile, cometen graves desórdenes y pecados. Escuchad todos, la taberna es la tienda del demonio, la escuela donde el infierno predica y enseña su doctrina, el lugar donde la fortuna se arruina, la salud se pierde y donde se cometen los asesinatos. ¿Sabéis lo que hacen los taberneros? Roban el pan de las pobres mujeres y de sus hijos, dando el vino a sus maridos que gastan allí el domingo el jornal de la semana. Por una blasfemia, por un mal pensamiento, por una botella de vino, por dos minutos de placer, perder a Dios, tu alma, el cielo, para siempre. Estos sermones impactantes, extremadamente duros, llegaban rápido a su lugar de destino, al corazón de los feligreses. Hablaba mucho a los padres respecto de sus hijos, la obligación tan grave que tenían de educar y de ayudar a esos hijos a que se salven. Decían, en el cielo lo veréis, que algunos se condenarán por no haber hecho lo suficiente por sus hijos. Yo le digo que cuando yo era joven y tenía modelos sacerdotales, estaba en el seminario, y los modelos sacerdotales eran sacerdotes de mi tierra, de mi, de mi diócesis, de Mérida, de Mérida, Badajoz, pues estos sacerdotes hacían lo mismo que el cura de Ar. El cura de mi pueblo hacía lo mismo que el santo cura de Ar. Combatía el baile, porque veía, es decir, no el baile, sino todo aquello, es decir, ellos no tenían nada contra la fiesta, ni contra la alegría del pueblo cristiano, sino todo aquello que era ocasión y motivo de ofensa a Dios. Si uno quiere dominar las pasiones, ha de ser así, hay que mortificarse, en la vista, en el oído, en todo, y en las amistades. Dejad una parroquia 20 años sin sacerdote, y adorarán a las bestias. El nuevo párroco de Ars se enfrenta con todas aquellas circunstancias que a un sacerdote le pueden desmoralizar. Pero cuenta con la presencia de Dios en su alma. Trabaja día a día, gota a gota. Se desvive por las almas que tiene que salvar. Ruega a Dios, pide a Dios. Aflige su cuerpo con penitencias y pasa largas horas de la noche en oración. Dios mío, Concededme la conversión de mi parroquia. Consiento en sufrir cuanto queráis durante toda mi vida los dolores más vivos con tal de que se conviertan. Los feligreses son testigos de su vida. En cuanto llegó, consideró la iglesia como su casa. Entraba a la iglesia antes de la aurora y no salía hasta después del ángelus de la tarde. Si alguno tenía necesidad de él, allí lo podrían encontrar. Sencillo, pobre y humilde, sonriente y servicial. ¿Qué idea más equivocada se tiene de los santos? Los santos son alegres, esa alegría que viene de Dios, aún en los mayores sufrimientos. Son gentes que no viven ellos, vive Dios con ellos, o oh, Jesucristo, y sufren. 
su gran sufrimiento pues era encontrarse eh, pues a un, a un pueblo pues que estaba separado de separado de, de la vida cristiana por eso se dedicó total y plenamente en los primeros tiempos de, de su vida pues en ir formando eh, formando a cada cristiano porque era un sacerdote ejemplar en ese sentido el, el, su ministerio era para la para la persona, para cada una de las personas, era un ministerio personalizado, por eso lo centra en el sacramento de la penitencia, porque es la búsqueda, la búsqueda del otro para el amor de Dios, la búsqueda de la oveja perdida. El cura de Ars fue un hombre de confesionario. Eran ingentes cantidades de penitentes quienes se acercaban a recibir de él, cuando podían, dirección espiritual, aunque fueran breves palabras. Primero de uno en uno, luego de diez en diez, hasta convertirse en verdaderas riadas humanas. Este siervo amado de Dios se crucificó allí libremente. Fue un mártir de la confesión. Hubiera podido huir de los pecadores, retirarse al claustro o al desierto, a la trapa, como solía decir, pero por amor a las almas se quedó en su puesto. Es aquí, entre aquellas tablas, en este taúd anticipado, donde más tuvo que sufrir el cura de Ars, donde en verano el confesionario parecía una estufa y en invierno una auténtica nevera. 16 horas la confesión, era un santo. Cuando uno iba a confesarse y veía que el, el sacerdote le ayudaba, te has descuidado de este pecado, te, le, le, le veía la conciencia. El amor de Dios se le salía, tocaba el corazón de los demás y poseído de Dios. Aquellas palabras entraban. Mucha retórica, mucha poesía, pero no hay espíritu, eh, no, no logra, no rompe los corazones endurecidos. Ya sabéis que se dice que el cura de Ars ponía penitencias muy suaves, porque el que hacía las penitencias por los penitentes era él. Él rezaba por ellos. Él se sacrificaba por ellos. El santo cura de Ars fue un auténtico prisionero del confesionario y todo por amor a las almas. Poseía un don particular para convertir a los pecadores más empedernidos. El buen Dios lo sabe todo. Antes incluso de que se lo confeséis, sabe ya que pecaréis nuevamente y sin embargo os perdona. Qué grande es el amor de nuestro Dios que le lleva incluso a olvidar voluntariamente el futuro con tal de perdonarnos. A quien en cambio se acusa de manera fría y casi indolente, le muestra con sus propias lágrimas la evidencia seria y dolorosa de lo abominable de su actitud. Hasta que no queme usted todos sus malos libros, no le puedo dar la solución. El santo cura de Arc para los sacerdotes también es un modelo, ya que no... Podemos, al que no está arrepentido y al que no hace un propósito suficiente de cambio, darle la absolución de los pecados. Pues él decía que se condenarían los sacerdotes que absolvían a aquellos que no estaban, eh, que no quitaban las ocasiones y que no estaban arrepentidos. Llegó que todo el mundo estaba en la capilla, que se terminaron los bailes en las tabernas. Ahora vuelve a estar igual, ¿eh? Todos nos podemos preguntar, ¿dónde estaba escondido el tesoro de su fe? ¿Dónde lo podemos aprender? ¿Dónde pedirla? ¿Cómo llegó el santo cura de Asa a convertirse todo un pueblo? Eh, yo me hago otra pregunta, ¿cómo llegó el Espíritu Santo a convertir todo un pueblo? Pues el Espíritu Santo llegó a convertir todo un pueblo, porque tuvo un instrumento muy acto, eh, muy dócil, eh, muy dócil, que vivió para transmitir el amor de Dios, para transmitir el amor de Dios. Odiaba el pecado, pero se compadecía inmensamente de los pobres pecadores. Pero, sin embargo, se mostraba inflexible cuando el pecador no quiere salir del estado de condenación. Solía decir, ¡Qué desgraciados son los pecadores al no conocer al buen Dios! Cuando no tenéis el amor de Dios en vosotros, sois muy pobres. Sois como un árbol sin flores y sin frutos. Hay que rezar siempre, sin desfallecer como enseñan las Sagradas Escrituras. El alma que reza poco, 
es como esas aves de corral que aunque tienen grandes alas no saben volar. El hombre no es solo un animal de trabajo, también es un espíritu creado a imagen de Dios y no vive solo de pan, vive de oración, vive de fe, de adoración y de amor. No se puede ser sacerdote si no se es un hombre de fe. El santo cura de Ars sabía que él tenía que pasar por el sagrario todo aquello, a todas aquellas personas, con sus dramas interiores, con sus problemas interiores, con sus dificultades para crecer en la fe, con sus dificultades para la conversión, eh, él los tenía que pasar por el sagrario. San Juan Bautista María Vianney fue un santo nacido en la escuela de Jesús de Nazaret, un alma víctima a imitación de Cristo por los pecados de los hombres. Como sacerdote, como hombre elegido por Dios para la salvación de las almas, sabía que el tiempo era un regalo de Dios, para aprovecharlo en obras buenas, santas. Tiempo para ganarse el cielo. Uno de sus primeros trabajos de apostolado para evangelizar a los escasos fieles de la parroquia fue la catequesis fiel apostolado que desarrollará toda su vida visita sistemáticamente a los enfermos y a las familias organiza misiones populares y fiestas patronales recoge y administra dinero para sus obras de caridad y para las misiones adorna la iglesia y dota de ornamentos se interesa por la educación de los niños funda hermandades y llama a los laicos a colaborar con él. En esa catequesis que él puso, primero para los niños, después ya empezó a hacerla también para los adultos, en esa guerra, en esa lucha contra la ignorancia, les obligaba a que se formasen. Ya con la lectura de Vida de Santos, ya viniendo a la catequesis que él daba, que por cierto, todo el tiempo que él estuvo en la parroquia, él se encargaba de dar la catequesis. El santo cura de Ar, ya sabemos que fue... Un sacerdote que ejerció el ministerio hasta la total extenuación. Fue una entrega total en favor de los demás, en todos los rasgos, en todas las facetas, en todos los matices que tiene el ministerio sacerdotal. Porque hoy destacamos algo que es esencial en su ministerio, que es, por ejemplo, el sacramento de la penitencia. Pero no olvidemos que luego él, primero, tenía unas relaciones humanas pastorales extraordinarias. Era un hombre que visitaba los hogares, que mantenía una extraordinaria relación y cercanía con, con todos. Era un hombre que se preocupaba por la promoción humana. Recordemos la providencia, por ejemplo. ¿eh? Recordemos la providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es la promoción humana y de la mujer, en un momento en el que no había nada. También de los chicos se preocupó de la educación, buscó profesores, eh, congregación religiosa que fueran profesores eh, para los chicos, para esa promoción humana. ...se santificó en el ejercicio de Cristo. Fue así como poco a poco los habitantes y especialmente los muchachos... ...semilla futura de santidad y renovación, aunque remisos al principio... ...iban adquiriendo en sus almas la sabia santa de sus palabras y ejemplo de vida. Se confesaban y aprendían a amar la pureza de costumbres. Era un cura que no toleraba que nadie entrara en la iglesia indecentemente vestido... Como solía decir, un cuerpo casto, un alma pura. No hay nada más hermoso. Lars logró que todos fueran a la iglesia. Él estaba dispuesto a todo. Pero quisieron también quitarle. Porque estorbaba a los párrocos vecinos. Vi que mucha gente iba a Ars y no iba a los sus pueblos. Él, sin moverse de Ars, hacía su apostolado. Era un santo, carácter especial, prescindía de los demás, se fijaba en el Evangelio y predicaba el Evangelio. El cambio de las costumbres en Ars fue total, ejemplar. Es increíble el cambio que ha dado este pueblo. Pues pero fijaros que en la iglesia antes no había nadie y desde que él ha llegado somos todos más piadosos. Ah, sí, es que está toda la razón. ¡Qué cura más bueno nos ha tocado, eh! Ya lo creo, no hay más que verlo rezar. En su pastoral es hoy realmente lo que tenemos que hacer. No hay otra pastoral. Eh, a veces en estos consejos 
pastorales eh, eh, de la parroquia, diocesanos y demás, hacemos planes y se nos olvida que las almas se convierten como lo hizo San Juan María Vianney. Este plan pastoral, por decirlo de alguna manera, la lucha contra el vicio, la formación en la virtud, la formación cristiana y el amor, él tenía los, esos dos grandes pilares, la Eucaristía y la Santísima Virgen, juntamente con la Iglesia, la Eucaristía y la Virgen eran para él realmente su campo de batalla y cómo hizo a las almas llegar a gran santidad. Era un santo austero muy duro, muy duro, la comida muy dura, en la habitación un colchón de hojas de maíz y pobre. Fue austero absolutamente toda su vida, fue recio, profunda, profundamente recio, es decir, si algo caracteriza al santo cura de Ar es justamente su reciedumbre. Su fama de hombre de Dios, de santo, se extiende por todo el orbe. Es así que acuden al pueblo los primeros peregrinos de otros lugares para confesarse con él y encontrar la paz del alma. ¿Le veis? Cumple la promesa que hizo en su ordenación sacerdotal, punto por punto. Medita el breviario con mucho amor. Reza el santo rosario todos los días. Celebra la santa misa como elevado hacia Dios. Y no solo lee la vida de los santos, sino que trata de imitarlos. ¡Qué buen sacerdote! ¡Es ejemplar! Venía gente de todo el mundo. Incluso la renfe de allí hizo de manera que las vías del tren pasaran por cerca de Ars. La parroquia de Ars fue como un gran hospital de almas. Él era el gran médico, el gran maestro, el gran director, y venían de todas partes, de Francia y del extranjero, a buscarle para confesarse, puesto que sabían que él era un santo, y en él buscaban para el alivio, el consejo, el consuelo y también la orientación. El cura de Ars consiguió cambiar el corazón y la vida de muchas personas, porque fue capaz de hacerle sentir el amor misericordioso del Señor. Cuando predicaba y hablaba del inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo, del tremendo amor que nos tiene, se le partía el corazón y no podía seguir hablando. Decía que el modo más sencillo de encender la llama en el feligrés es hablarle del Evangelio. Ya con sus palabras, sus sermones, era predicar lo que el Señor enseñaba, pero es que además con su vida él vivía el Evangelio. Tanto es así que nunca podía dirigirse al Santísimo Sacramento sin decir Jesús está ahí y derramar lágrimas de amor, de devoción, de ternura. Y la gente le veían que cuando él hablaba con la Eucaristía, que cuando él hablaba a Jesús en la Eucaristía, lo hacía pues no como el que cree que está, sino como el que ve. Recordemos aquel ejemplo de confianza en Dios, donde Catalina Lassagne, su entrañable colaboradora en la Providencia, se quejaba al párroco Vianney porque el granero era escaso. Padre, la cosecha ha sido muy mala. El granero está casi vacío. ¿Qué daremos de comer a nuestros pobres? Tenga fe, Catalina. Ya verá. He pedido a las huérfanas que recen. El buen Dios no nos fallará. Yo he colocado en el granero una reliquia de San Francisco de Regis. Vaya a traer el trigo que nos queda, y no tema. ¡No es posible, Dios mío! ¡El granero está más lleno que nunca! ¡No cabe nada más! ¡Fe! 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 Resulta que Notre Dame de París cada año hace una novena a la Virgen de Notre Dame y siempre escogen el predicador más importante del año de, de la fama cuando le tocó a Le Corder entonces antes de empezar su novena se fue a Ars para escuchar a, a un padre bien de ahí. los mejores predicadores iban a escucharle al que era un aprobado medio y medio su fama de santidad crecía de día en día pasaba las fronteras porque hacía mucho bien a las almas pero al sentirse desbancado 
el diablo desata una aleada de calumnias y persecuciones contra el cura de Arce. Pero este las abraza con alegría a imitación de los santos, a imitación de nuestro Salvador. Para la manera de hablar de los curas de allí, era un hueso difícil de roer. Yagney, comedor de patatas. Campesino ignorante, todavía no estás muerto. Ya te agarraré. Ah, sapo negro, cuánto me haces sufrir. Los otros sapos no me hacen sufrir tanto. ¿Por qué te levantas tan de mañana? Comes tan poco y predicas con tanta sencillez. Predica pomposamente como en las grandes ciudades. Y así no te tomarán por ignorante. ¡Qué voz tan fea tiene el bellaco! Está rabioso. Eso es señal de que mañana va a haber alguna conversión importante. Caerá algún pez gordo. San Juan María Vianney, en todo su apostolado, en esos años donde él empezó a confesar y la gente empezaba a acudir de fuera, el demonio le atacó fuertemente. En una ocasión, por ejemplo, él estaba confesando y eh, avisaron que estaba ardiendo su casa. Fueron allá, fueron a pagar y vieron que la cama era lo único que se había quemado, todo lo demás no se había quemado, y él riéndose dijo que el pajarito estaba fuera de la jaula, ¿no? Le llamaba el bellaco y lo hacía así con un desprecio, ¡ay, ah, el bellaco, ¿no? Tenía fe, vamos, él veía al demonio, el demonio le pegaba fuertes palizas. A veces le, la, la cama se la retorcía, estaba acostado y empezaba a romper cosas, eh, escuchaba unos ruidos como que se le caía todo encima, lo hacía para asustarle y él vencía al demonio salvando almas, robándole, diríamos, los que ya tenía esclavizados bajo el pecado porque no hay nadie que haya hecho más bien a los hombres que aquel que ha quitado más pecados. Va liberando a las almas del poder tiránico, satánico del demonio. 38 años sufrió el santo cura las vejaciones del demonio. Era atormentado por el día por los hombres y por la noche por el demonio. El demonio decía, es muy astuto, pero también es muy estúpido. Si monta en cólera, buena señal. Santa Gemma Galgani, que escribía sus notas, el demonio le cogió el, el borrador y se lo llevó. Luego se lo devolvió y están en las notas, están las, las yemas de el demonio y eso sirvió como encuadernación del libro lo central en la vida del santo cura de Ars como sacerdote como hombre de Dios entregado a su santo servicio es la santa misa la misa es lo más grande para él durante sus 40 años en Ars antes de celebrar el santo sacrificio del altar se preparaba con casi una hora de oración ¿Es tan grande lo que va a realizar? Está convencido de que todo el fervor en la vida de un sacerdote depende de la misa. Siempre que celebra, ofrece también la propia vida como sacrificio. Todas las buenas obras juntas no son comparables al sacrificio de la misa, porque son obras de hombres, mientras la santa misa es obra de Dios. La causa de la relajación del sacerdote es que descuida la misa. Qué pena el sacerdote que celebra como si estuviera haciendo algo común y corriente. ¿Cómo aprovecha un sacerdote ofrecerse a Dios en sacrificio todas las mañanas? Qué dolor más amargo pensar que hay hombres que mueren sin amar a Dios. Dios mío, no permitáis que el pecador perezca. Su vida sacerdotal fue una santa misa, un sacrificio ofrecido al Padre por amor a su vocación, a las almas por amor a Dios. Veían en él a Dios. Hubo hasta alguno de esos peregrinos que llegaron hasta Ars, que cuando lo vieron después comentaban entusiasmados, he visto a Dios en el cura de Ars. El párroco Vianey logró que los vecinos de Ars tuvieran vida interior. 
luz de Dios en sus almas, que sus almas vivieran la santidad. Amigo de los santos, no dejaba de recomendar a sus feligreses la lectura meditada de la vida de los santos o la imitación de Cristo. Él era muy devoto de San Juan Bautista y de Santa Filomena. Fue un crucificado verdaderamente, muerto al mundo y a sus pompas, un alter Christus, un humilde servidor de Dios en quien arraigaron las virtudes santas y heroicas de la perfección cristiana, dándose a los demás hasta la extenuación. Mostró al mundo el camino, la verdad y la vida. No hay vida sin cruz, solía decir. La cruz es la llave que nos abre la puerta del cielo. La cruz es la lámpara que ilumina el cielo y la tierra. No lo podemos ver. La cruz es la vida de sacerdote. Es una realidad. Nuestra vida está crucificada en Cristo. Por eso, como es natural, no hay sacerdotes sin cruz. No, 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 no. no de todo seguidor de Cristo, su vida está crucificada en Cristo. Amó la cruz porque amó a Dios. Y amando a Dios, se entregó a los hombres para la salvación de sus almas. Y esto hasta el final de sus días. Qué bueno es Dios. Cuando ya no puedo ir a verlo, viene Él. Qué agradable es morir cuando se ha vivido sobre la cruz. Yo santamente, santamente, como había hervido, incomprensiones por algunos, maravillas para otros, la iglesia reconoció que fue un gran sacerdote. No exageremos al cura de Ad confesor, sobre el cura de Ad pastor, sobre el cura de Ad educador, sobre el cura de Ad eh, preocupado por los problemas y necesidades humanos de, de, de su gente. El sacerdote integral, santo integral, pero fundamentalmente sacerdote, sacerdote integral. Y así, por eso yo destaco lo que la iglesia, sacerdote, 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 sacerdote. Esta es la vida de un santo, la vida de un hombre que amaba a Dios hasta dar la vida por sus ovejas. Todo un pueblo supo rendir homenaje a quien tanto dio por ellos, por sus almas, por sus vidas, y que, agradecidos, disfrutarán hoy en su presencia de la faz del Dios bueno. Beatificado en 1905 y canonizado en 1945. El 19 de junio de 2009, su santidad Benedicto XVI, en el inicio del año sacerdotal, en el 150 aniversario de la entrada en el cielo de Juan María Vianey, lo nombró patrono, modelo y protector de todos los sacerdotes del orden. En una solemne ceremonia, ante su reliquia más preciada, el corazón, el Papa propuso a este humilde cura de aldea como arquetipo y modelo acabado de todo sacerdote. En San Giovanni María Vianney ha voluto donar a la Chiesa una tocante imagen de la tua carità pastorale. Fa que en su compañía, y sorretti dal su ejemplo, viviamo en pienezza quest'anno sacerdotale. Fa que sostando como lui davanti a la Eucaristía, possiamo imparare quanto sia semplice e quotidiana tenero la, la tua parola che ci ama estra tenero l'amore con cui accogli i peccatori pentiti consolante l'abbandono confidente alla tua madre immacolata fa o signore su scultura arrodillato e si provando non lo dice tutto pero los jóvenes de hoy tendrían un poco que, que mirar al joven Juan María Vianney. También preguntarse, Señor, ¿qué quieres de mí? Él, más allá del tiempo y el espacio, es espejo en el que deben mirarse todos los sacerdotes y aspirantes al sacerdocio de este milenio.
San Juan Bautista María Vianey, ruega por nosotros. Oh Señor, en estos tiempos convulsos, danos muchos y santos sacerdotes.